Olá, educadores! Alguns colegas professores têm me perguntado sobre como promover a interação entre professor e alunos e entre os próprios alunos usando ferramentas digitais. Então eu resolvi fazer uma seleção de algumas ferramentas nas quais é possível promover a interação de forma síncrona em tempo real ou assíncrona em tempos diferentes. E vamos começar com uma ferramenta do Google. Ah, eu amo ferramentas do Google. São práticas, fáceis de configurar e usar. E os alunos aprendem rapidamente a utilizá-las, porque elas se diversificam no estilo, mas mantêm o mesmo formato de compartilhamento, edição. São incríveis e muito versáteis. Dá para a gente explorá-las de diversas formas. E isso é muito bacana, porque com uma única ferramenta, você pode diversificar a forma de trabalhar com ela. Então, nós vamos começar com o Jamboard. E para eu acessar o Jamboard, eu tenho duas formas. Eu posso, já estando logada na minha conta do Google, vir aqui nestes pontinhos e localizar a, a ferramenta aqui por meio do seu ícone, clicando em Jamboard. Ou eu posso ir no meu Drive, ah, por aqui também, e acessar a ferramenta. Mas como eu já estou com o meu drive aberto aqui, logada, eu vou direto nele aqui para você ver onde fica. Então, eu estou aqui com o meu drive aberto, eu venho aqui em novo. Toda vez que eu quiser criar algum documento, é aqui nesse mais colorido. E aí, eu posso criar documentos, Google, planilhas, apresentações e esse mais aqui, que eu acho o formulário Google, o Google Desenhos, que eu amo, eu utilizo demais, né? o Google Sites, o o Google Jamboard está aqui, é só clicar nele e ele já vai abrir um em branco para você. Como se você fosse criar um doc, uma apresentação. O Google Jamboard é uma ferramenta que tem este quadro branco e que você pode usar para colocar postistes coloridos. Olha para vocês verem. Aqui o meu Jam está sem título, eu vou renomear, eu vou dar um título para ele, atividade. É muito simples e os alunos aprendem a utilizar com muita facilidade. Se você quiser criar mais de uma página para o seu Jamboard, é só vir aqui nesse sinalzinho, e aí eu já estou na página 2. Aqui você tem algumas opções para o seu quadro. O plano de fundo, que você pode escolher. Você pode utilizar o preto, essas opções que nós temos aqui. Aqui você tem o pincel, aqui você tem a borracha, aqui você tem as notas adesivas, os postistes digitais, como nós dizemos. E aí aqui é só você inserir uma palavra, conforme o que você vai pedir para o seu aluno fazer, salvar as notas já vão ficando aqui. Você pode trocar a cor e o que vai ser escrito vai depender do que você quer. Aqui você pode aumentar, aqui você pode arrastar e colocar da forma como quiser. Você pode, inclusive, inserir imagens. Eu posso fazer upload, eu posso buscar no Google Drive, nas minhas fotos ou fazer uma pesquisa no Google, que aparece de ciências aqui, olha, apareceu, eu clico, ficou azul, selecionar, a imagem já vem para cá, e eu posso arrastar, a diminuir a imagem e colocar da forma que eu quiser. Aqui é um laser, é mais para apresentar. Esta ferramenta é bem versátil, não é mesmo? Eu quero mostrar para vocês aqui agora algumas sugestões para você poder estar transformando suas atividades que eram presenciais em atividades remotas. Eu criei como posso explorar o meu Jabbird. Eu posso explorar de várias formas. Você pode trabalhar um estudo dirigido, cada página sendo uma questão e os alunos vão colocando em cada página e a sua resposta. E é muito bacana que os alunos vão poder poder depois consultar respostas dos colegas. Todos os alunos podem responder, ou conforme o seu objetivo, você pode deixar páginas para os grupos, para eles responderem questões diferentes, e aí eles depois poderem compartilhar, ler o que cada grupo respondeu com relação àquela questão. 
e depois tudo isso se unir num único estudo. Então, estudo dirigido é algo que a gente trabalha em qualquer segmento, em qualquer ano, explorando aí, claro, as especificidades de cada componente curricular. Você pode trabalhar com estudos de caso. Neste caso aqui, por exemplo, um vídeo apresentado de uma reportagem de uma situação real vivenciada por um gestor. Era uma situação complicada em que eles precisariam utilizar habilidades de liderança e de conhecimento de legislação. É, a participação dos alunos foi muito bacana porque eles foram colocando os seus pontos de vista em relação ao caso e o que fariam um grande mural. Muito bacana. É, outro exemplo aqui, leitura de imagens. Professores de artes podem explorar bastante é, este recurso para fazer leituras de imagens. Não só o professor de arte, porque nós fazemos leitura de imagens em qualquer disciplina para a gente poder trabalhar a reflexão em cima de, de alguma situação. É, trabalhando aí a educação midiática, estudo de tirinhas, memes e outros. É, neste caso aqui, ó, uma tirinha que, que eu selecionei. E você? Fez alguma coisa bem legal nas suas férias? E você, o que você está fazendo de legal agora nessa época de isolamento social? Dá para gente diversificar bastante, por isso que eu falo, de Jamboard é muito versátil. Uma outra ideia que eu coloquei aqui, criação de dicionário ilustrado, e aí você vai adequar as especificidades da sua turma. Se é uma turma de alfabetização, pode-se criar listas de palavras, dicionário de língua inglesa, dicionário apenas de palavras, de palavras aprendidas, no caso dos alunos menores, de termos específicos da matemática, de termos específicos das ciências, dicionário de animais, do que você quiser, olha que ferramenta incrível, e aí você pode deixar deixar uma página para cada letra e os alunos vão construindo um dicionário colaborativamente. Olha que incrível poder fazer um Jamboard desse com os nossos alunos e eles poderem fazer todas essas pesquisas inserindo as imagens ou as palavras aqui como eles quiserem, ou fazendo pesquisa ou inserindo as notas adesivas. Uma outra sugestão que eu dei aqui foi Trabalhar com ordem alfabética, você pode solicitar os alunos para escreverem, indo escrevendo várias palavras, ou então, conforme o número de alunos, você delimita uma quantidade de palavras para os alunos escreverem. E aí, depois que aquelas palavras estão todas misturadas, você solicita que, que eles coloquem em ordem alfabética. Através dessa atividade, N outras possibilidades vão surgir. Os alunos vão querer corrigir as palavras que porventura foram escritas de forma incorreta, eles vão poder fazer essa leitura e muitas atividades dali podem sair listas de palavras, quantas palavras nós encontramos com a letra A, com a letra B e, e sair daí matemática, é, gráficos de, do número de palavras que nós encontramos com cada, com cada letra. Uma outra ideia, olha, dentro da geografia, o que, que nós podemos fazer? Utilização de mapas, porque você pode pedir para o aluno inserir, adicionar a imagem por aqui e ou uma atividade que você criou pedindo para eles escreverem um pouco sobre as regiões do Brasil. Aí ele tem que localizar a região, neste caso aqui, e ainda inserir as notas adesivas falando um pouquinho de cada região. Outra atividade aqui que eu criei foi de ciências, classificando animais. Vamos pesquisar animais e colocá-los no lugar certo? Às vezes eu gosto de escrever algumas frases. Eu usei, por exemplo, aqui uma imagem que eu criei do Google Desenhos. Então, o Google Desenhos é uma outra ferramenta super versátil, que num outro momento eu vou fazer um videozinho só sobre o Google Desenhos. E aqui os alunos vão pesquisar por imagens de peixes, né, de anfíbios, répteis, aves e mamíferos, colocando aqui para fazer uma classificação. O professor também pode já deixar umas imagens de animais todas misturadas e pedir para que os alunos classifiquem estes animais, colocando-os nas colunas adequadas. 
Uma estratégia que eu utilizo demais com os alunos maiores, como no ensino superior, é utilizar essa ferramenta para apresentação de atividades e trabalhos. É uma outra opção que sai um pouco fora da, da opção de utilizar ali o Google Apresentações ou um outro aplicativo de apresentação. Então, é uma forma bem bacana e interativa de poder estar fazendo apresentações de trabalhos dos alunos por meio dessa ferramenta. Agora, vou apresentar para vocês uma última estratégia utilizando essa ferramenta. Foi um trabalho que foi feito com, a, com os alunos já no ensino superior. Eu utilizei um texto da revista Nova Escola, a minha disciplina de gestão escolar, e a partir da leitura deste texto, e através de perguntas provocativas, fui levando os alunos a irem respondendo páginas do Jamboard com essas questões. No final, a gente teve assim, um grande resumo elaborado colaborativamente por todos os alunos a respeito daquele material que está sendo trabalhado. Como nós podemos ver, o Jamboard é uma ferramenta e eu não me canso de falar da versatilidade dele porque dá para utilizar desde a alfabetização até o ensino superior explorando as especificidades de cada segmento, de cada disciplina, dando um aprofundamento nos conteúdos. De início, ele parece uma atividade que a gente vai brincar, colocando ali as notas adesivas, mas ele traz ali conforme o seu direcionamento para a ferramenta, profundidade em qualquer conteúdo que esteja sendo trabalhado. E aí você me pergunta, mas como meu aluno vai acessar esta atividade? Para quem já está acostumado com as ferramentas do Google, sabe que este botãozinho azul aqui faz a mágica do compartilhamento. Mas para quem não está acostumado e está aprendendo a utilizar ferramentas do Google, você vem compartilhar, você vai precisar ativar o compartilhamento dando permissão para que os seus alunos possam editar este documento. No caso que eu estou logada numa conta institucional, então eu vou alterar e vou ativar o compartilhamento para os meus alunos, clicando aqui, e o acesso para que os meus alunos possam editar e salvar. Concluído, eu vou copiar esse link, Ctrl C, no meu caso, eu tenho uma sala de aula no Classroom e eu coloco e explico a atividade dentro do Classroom e coloco o link para os meus alunos acessarem. E aí a mágica da atividade online se completa. Bom, gente, então hoje para vocês eu trouxe essa ferramenta do Jumbird, que para mim é uma ferramenta mais que versátil, utilizo demais e que dá para utilizar em qualquer componente curricular das mais variadas possibilidades e estratégias. Basta você pensar e criar uma atividade com esta ferramenta. Tchau, tchau e até o próximo vídeo da playlist Ferramentas Digitais para Interação Online. Um abraço!